siswa-siswa kelas 12 dari beberapa sekolah menengah atas di wilayah Provinsi Banten akan segera mengikuti ujian tryout dari Universitas Gunadarma. Ujian tryout ini selain untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghadapi ujian seleksi perguruan tinggi, juga berpeluang untuk mendapatkan beasiswa dari Universitas Gunadarma. Sentra Vaksin Universitas Gunadarma dan LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta pada tanggal 25 hingga 29 Januari 2022 melaksanakan kegiatan penyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster kepada segenap sivitas akademika Universitas Gunadarma. Pemirsa UTV, saya Pipit Fitria. Dan saya Muhammad R. Priyata Masjidki. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-142. Ya, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di Kampus Universitas Gunadarma. Yang tentunya kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Cakung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar Kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa JTV Wakil Rektor 4 Universitas Gunadarma, Profesor Dr. Didin Mukadim MM, Senin 24 Januari 2022 di Kampus Karawaci Universitas Gunadarma, melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah di Provinsi Banten. Ya, pertemuan ini terkait dengan rencana ujian tryout para siswa SMA guna mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Gunadarma. Berikut laporan dari reporter Info Kampus Karawaci, Wulandari. Universitas Gunadarma Karawaci saat ini sedang melaksanakan pengarahan untuk kepada kepala sekolah seluruh provinsi Banten untuk mendapatkan beasiswa Universitas Gunadarma. Lalu seperti apa tayangannya? Berikut liputannya. Pelaksanaan rapat koordinasi triot ujian sekolah tahun 2022 telah dilaksanakan pada hari ini. Universitas Gunadarma mengundang hampir 100 sekolah seluruh Provinsi Banten. Kepala sekolah yang mendapatkan undangan dari Universitas Gunadarma sangat antusias datang untuk memenuhi undangan pada hari ini yang bertujuan melakukan kerjasama treot tahun 2022. Alhamdulillah pada hari ini sekitar pukul 13 telah terlaksana kegiatan rapat koordinasi sosialisasi pelaksanaan treot ujian sekolah tahun 2022. Pesertanya adalah semua kepala sekolah uh, Provinsi Banten, mulai dari Tangerang Selatan, kemudian ke Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, kemudian juga ada Serang, Kabupaten dan Kota, ada Pandeglang, ada Cilegon, dan Legok. Ini menandakan datang ke Kampus Gunadarma, Kampus Karawaci, dia peduli terhadap mutu pendidikan di Provinsi Banten, sehingga mereka hadir dalam rangka ingin tahu informasi apa yang akan disampaikan oleh pihak Gunadarma kaitannya dengan pelaksanaan tryout ujian sekolah di tahun 2022. Karena kita tahu bahwa kerjasama ini bukan hanya tahun ini, tapi juga kerjasama di masa-masa yang lalu, dan Alhamdulillah secara kontinu, secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, sekolah-sekolah yang diundang itu selalu ikut dan aktif melaksanakan kegiatan tryout. Dan tryout ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Februari tahun 2022. Kerjasama kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 Februari tahun 2022 dan akan dilaksanakan dalam kurung waktu dua hari untuk mengerjakan tiga mata pelajaran di antaranya ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ujian tryout ini dilakukan secara daring melalui website yang telah disediakan oleh Universitas Gunadarma. Kami rutin dan insya Allah mungkin tahun ini kami tetap mencoba untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 
mungkin mustari di kami dengan TO ini mengasah kemampuan yang mungkin notabene sekarang ini kan dengan COVID anak-anak e, belajar yang kurang efektif kita tahu bersama ya dengan TO salah satunya TO maksudnya dengan terawat salah satunya adalah mungkin untuk supaya potensi anak-anak keluar ya dengan latihan tes salah satunya mungkin ini sangat sangat saya terima dengan sangat antusias ya. Saya Ulan Dari bersama kru yang bertugas dari Karawaci melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Universitas Gunadarma dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta bekerjasama dengan Puskesmas Wilayah Keramat Jati Jakarta menyelenggarakan sentra vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster dari tanggal 25 hingga 29 Januari 2022. Ya, kegiatan sentra vaksin ini ditujukan untuk melakukan penyuntikan dosis ketiga kepada sekitar 3.000 orang sivitas akademika Universitas Gunadarma. Dalam mendukung program pemerintah mengenai vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster, Universitas Gunadarma kembali bekerja sama dengan LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta untuk melaksanakan sentra vaksinasi dengan jumlah sasaran 3.000 peserta. Kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 25 Januari sampai dengan 29 Januari 2022 yang bertempat di gedung LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan oleh Sentra Vaksinasi Universitas Gunadarma dan LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta yang telah dilaksanakan pada bulan April hingga Juni lalu untuk vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2. Eligibilitas peserta calon penerima vaksin booster dipastikan memiliki NIK atau KTP Indonesia, berusia 18 tahun ke atas, serta sudah menerima vaksin dosis lengkap dengan jarak 6 bulan setelah dosis kedua dilakukan. Adapun alur vaksinasinya yaitu yang pertama adalah mendatangi meja registrasi untuk diberikan nomor, lalu kemudian akan dilakukan pengecekan tanda-tanda vital, tes tekanan darah, tes saturasi oksigen, dan juga tes gula darah. Jika tes menunjukkan tidak stabil, maka akan diistirahatkan sampai kondisi normal. Namun apabila kondisi stabil, maka akan dilanjutkan di meja screening, lalu kemudian akan dilakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Dan terakhir adalah pencatatan pasca vaksinasi observasi dengan menunggu 15 menit untuk memastikan keamanan peserta vaksin pasca vaksinasi. Lindungi diri Anda dan keluarga, wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Saya, Paris Tianti Nurwardani, Kepala L2 Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta, mengucapkan terima kasih kepada yang sangat saya hormati dan muliakan, Ibu Profesor ES Margianti sebagai Rektor daripada Universitas Gunadarma dan Rakanda saya, Dr. Insinyur Ilah Saila sebagai Rektor dari Universitas Binawan. Hari ini saya sangat berbangga hati karena tiga ladies ini bekerja sama, berkolaborasi untuk melakukan inovasi dari pembelajaran tatap muka di L2 Dikti wilayah 3 DKI Jakarta. Kami juga menjunjung tinggi kolaborasi, kolaborasi dan kolaborasi untuk menyelenggarakan sentra vaksin bersama antara L2 Dikti wilayah 3 DKI Jakarta dengan Universitas Gunadarma dan seluruh tim baik dari Universitas Gunadarma maupun dari L2 Dikti wilayah 3 DKI Jakarta. Selamat siang semuanya. Saya Ruswan Budi Utomo, hari ini baru selesai divaksin di sentra vaksin UG LL Dikti wilayah 3. Alhamdulillah pelayanan yang diberikan di sini cukup baik. ya Cepat, saya datang jam 11 kurang 5 tadi, selesai cuma 20 menit, sudah termasuk istirahat dan pemeriksaan lain-lain. Kemudian lokasinya juga cukup dekat, ya jadi di pinggir jalan eh, Cawang, dan mudah terjangkau sehingga uh, mudah ditemukan. Ya. Untuk itu segera kita vaksin. Saya Rahmadu Safitri beserta kru yang bertugas melaporkan. Baik pemirsa Info Kampus akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Pemirsa Yogi TV, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi Universitas Gunadarma, Profesor Dr. Arini Setiawati, menghimbau masyarakat untuk mau segera divaksin dosis ketiga atau booster yang diberikan secara gratis oleh pemerintah Republik Indonesia. Berikut pernyataannya. Ya, sebetulnya vaksin yang sudah diberikan sebagai vaksin primer itu antibodinya itu bertahan hanya sampai 6 bulan ya. Jadi mulai dari 6 bulan ini harus diberikan vaksin penguat ini supaya bisa memperpanjang antibodi di dalam tubuh kita. Kalau setelah 6 bulan ini kita di, tidak diberikan penguat ya jadinya rentan lagi seperti sebelum divaksin. Jadi kalau diberikan penguat ini nanti berapa lama bisa bertahan memang kita belum punya buktinya tapi ada yang sudah terbukti selama 6 bulan itu masih belum menurun misalnya Pfizer tapi kita secara keseluruhan kita masih belum tahu berapa lama dia bisa bertahan tapi paling enggak ya sekarang ini kita akan diberi uh, peningkatan dengan vaksin penguat ini akan ada peningkatan antibodi yang sudah terbentuk di tubuh kita karena dengan primer itu akan terjadi nantinya terjadi apa antibodinya itu berupa memori dan begitu ditambahkan lagi nanti memorinya itu akan langsung terjadi peningkatan yang tinggi karena adanya sudah ada memori sebelumnya jadi memang vaksin penguat ini sangat diperlukan untuk sesudah primer itu harus ada penguat karena adanya memori itu jadi dari dari primer terbentuk memori jadi dengan penguat itu akan dinaikkan kayak petrol tadi jadi disebutkan oleh Pak Aswar itu bisa meningkatnya jumlah antibodinya itu bisa 20 sampai 30 kali lipat jadi itu pasti akan bertahan selama ya mungkin lebih dari enam bulan harapannya sih lebih dari enam bulan mungkin apakah nanti harus ada Booster yang keempat kita belum tahu di dunia ini memang belum belum dilakukan hal itu jadi kita belum tahu siapa tahu nanti setelah enam bulan atau setelah satu tahun kita perlu booster yang keempat. kita belum tahu jadi kita tunggu aja katanya seperti itu jadi pokoknya ya saya menghimbau seluruh rakyat Indonesia itu maulah divaksin vaksin itu kan suatu kemajuan suatu kemajuan yang luar biasa bahwa dengan vaksin itu penyakit bisa dicegah jadi jangan menolak vaksinasi makanya kalau menolak vaksinasi itu alasannya apa? coba berikan alasannya kan vaksin-vaksin yang sudah lewat itu menunjukkan keampuhannya mencegah penyakit, mencegah kematian nah sekarang ini kenapa menolak? itu yang coba tolong berikan alasannya saya kira tidak beralasan Hmm, tadi sudah disebutkan oleh Pak Asar itu bahwa adanya hoax, ada logam berat, ada apa puing-puing dan -puing, itu bohong semuanya, semuanya itu bohong dan kita udah jelas di seluruh dunia itu vaksinasi ini memberikan uh, kemanfaatan, jelas menunjukkan manfaat. Jadi tolong rakyat Indonesia ini maulah divaksinasi, jangan jadi kayak seperti orang yang tidak berpengetahuan tidak mau divaksin. Kalau di Amerika itu mungkin tadi disebutkan mungkin alasan politik saya nggak tahu juga. Aneh sekali orang berpendidikan kok tidak mau divaksin itu aneh sekali. Ya, itu Pak. Jadi host atau MC atau moderator pada acara yang diselenggarakan lembaga penelitian di Universitas Gunadarma adalah hal yang baru untuk seorang dokter Devi Helistia. Wanita yang sehari-hari berkegiatan sebagai staf permanen di lembaga penelitian Universitas Gunadarma ini mengaku mendapat dukungan dari teman-teman di lembaganya sehingga ia mampu merasa percaya diri untuk menjadi host, MC, dan moderator pada acara tersebut. Selain itu, Devi juga mengaku selalu menyiapkan hal-hal teknis sebelum tampil sebagai host pada suatu acara. Hal-hal yang ia siapkan antara lain mencari informasi tentang materi yang akan ia bawakan, hingga informasi narasumber atau orang-orang penting yang hadir dalam acaranya. Devi percaya, persiapan yang matang akan membuat dirinya semakin percaya diri dalam membawakan sebuah acara. Devi menambahkan selama pandemi COVID-19, lembaga penelitian Universitas Gunadarma tetap berjalan sesuai dengan yang diagendakan. Namun memang kegiatan itu harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak Satgas Universitas. 
Misalnya saja berbagai meeting yang harus dijalankan secara online melalui platform Zoom Meeting. Ya, Devi pun bersyukur setiap individu di lembaga penelitian Universitas Gunadarma ini sudah memiliki dan mengerti job desknya masing-masing, sehingga semua kegiatan berjalan lancar layaknya tidak ada pandemi COVID-19. Baik pemirsa, sehubungan dengan momen Tahun Baru Imlek yang dirayakan oleh saudara-saudara kita warga Tionghoa pada Selasa 1 Februari 2022, maka kami akan menayangkan kembali segmen Yuji Nihau yang berisikan informasi tentang tradisi perayaan Tahun Baru Imlek setelah jeda berikut ini. Pemirsa Easy TV, senang sekali saya Husnul Rizky Amelia dan saya Megawati Putri dapat berjumpa dalam program Yuji Nihau episode ke-20 yang akan membahas seputar bahasa dan budaya Tiongkok. Kuantung poyo men nin hao, huan nin shou kan pun ji, Yuji Nihau, wo shi li jiao jiao, wo shi lin ping wen. Pemirsa Easy TV, masyarakat Tionghoa identik dengan perayaan Imlek. Banyak tradisi turun-temurun yang dilakukan dalam merayakan Tahun Baru Imlek. Imlek bukan hanya sekedar perayaan, tetapi menjadi simbol dan tradisi bagi masyarakat Tionghoa untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama sanak saudara. Imlek identik dengan barongsai, kostum berwarna merah, dan juga angpau. Namun, di balik semua itu, ada beberapa mitos unik tentang Imlek yang wajib diketahui. Betul sekali, mitos yang ada dalam perayaan Tahun Baru Imlek merupakan tradisi yang sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Beberapa makanan yang wajib dihidangkan saat Imlek adalah mie panjang umur, kue keranjang, ikan, dan jeruk. Namun, ada makanan yang harus dihindari saat perayaan Imlek, yaitu bubur. Karena diakini dapat membawa pengaruh buruk, mari kita simak laporan dari Hukmawati berikut ini. Kuanshi 第一是强寿面，第一种众所周只能带来好运的中国新年美食是降寿面。在中国的传统中，面条以及是讲的庆祝而成为降寿的象征，所以面条一定要一口吃完，不能断。我自叫降寿的象征意义就会顺住的。第
就意味着他们会得到幸福，而算为自幼时会得到厄运。更注中国的一种像降临，这种明亮的层次被认为是金色的。从某种意义上说，象征着金灿灿的金币。因此，在农历新年之前，是社会的层次，因为人们相信这层次会给人带来好运。它有一个圆形的形状和金色的颜色。象征着财富，所以人们认为感觉有一个很好的新年庆祝活动的象征意义的。第五是饺子，饺子被认为是一种幸运的食物，一般在在庆祝新年时多会使用。根据一些传说，你在中国过年吃的饺子越多，你以后赚的钱就越多。饺子里装满了萝卜和白菜，因为相信这两种素材意味着一年里都能拥有白色的皮肤，看到就会让人心情好转。第六是穷人的食物，过年庆祝活动充满了传统和信仰，有些食物被认为会在来年带来厄运，就像关于粥的神话。自古以来，酒就被认为是一种廉价食品，通常是穷人吃的。尽管酒越来越受欢迎，但过年期间仍然不提供粥。人们认为粥会带来不好的影响，或者带来不好的东西，所以人们在新年是不吃的。Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting orang Tionghoa. Perayaan Imlek dilakukan selama 15 hari, mulai dari tanggal 1 hingga 15 bulan pertama menurut kalender lunar. Datangnya tahun baru China atau Imlek disambut meriah di berbagai negara. Di balik kemeriahan itu tentu ada mitos unik tentang Imlek dan kulinernya seperti kue keranjang, ikan, jeruk, dumpling atau pangsit dan lain-lain. Cai Jinju Huo Tong Te Pei Hong, Tang Ran Niu Chun Jie Zhi Te Chuan Tong Shi Wu, Hai Yu Ji Xiang Yi Wei, Li Ru, Nian Gao, Yu, Ju Zi, Jiao Zi, Dong Dong. Baik pemirsa Yuji TV, saya Megawati Putri Dan saya Husnul Rizky Amelia Kita akhiri Yuji Nihau episode kali ini Kembali ke program Info Kampus Halte, isang si wamen Yuji Nihau Te suo yu sin wan nai rong Wasi Lin Ping Wen Wasi Li Jiao Jiao Chu ni niang yu mei hao te yi tian Baik pemirsa UTV, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-142. Saya Bibit Fitri ya. Dan saya Muhammad R.P. Atamasyidki, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan Selamat Tahun Baru Imlek 2573. Gong Sifacoy, dan, dan terima, terima kasih. kasih.